Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kai Soto has scary potential. At 21 years old, ay ganito na kagaling si Kai Soto. Isang legit 7-3 na napaka-skilled player na merong skill set na mahirap ikumpara sa isang player dahil he can do almost everything on the court. Marami kasi siyang mga NBA-like moves, katulad ng shooting ni Chris Tapps Porzingis. Kayang-kaya yan ni Kai Soto. And he is doing that kahit noong bata pa siya. After all, isa si Kristaps Porzingis sa kanyang mga idolo. Merong low post moves na parang si Hakim Olajuwon. Hindi ito hype. Pero as early as sa batang gilas pa lang si Kai Soto, ay ginamit na niya ang kanyang mga dream shake move ala Hakim Olajuwon. Meron din siyang deadly mid-range shooting na comparable sa mid-range shooting ni Anthony Davis. At hindi lang yan. Meron ring insane ability si Kai Soto to hang on the air like most of the American players. Katulad dito. And he can also play like JaVale McGee na maasahan sa mga love passes. Kung kaya ni Kai Soto na maglararo ala American players, ay kaya rin ni Kai Soto ang maglararo like Europeans na moving without the ball, passing, and shooting. In fact, may resemblance rin ang laro ni Kai Soto kay Nikola Jokic. Maganda ang kanyang vision at mataas ang basketball IQ kaya maganda ang kanyang passing skills. Napakaraming magagawa ni Kai Soto. In fact, isa rin sa mga patented moves niya ay ang kanyang unguardable hook shot. At hindi lang sa opensa, maasahan si Kai Soto, hindi pati na sa depensa. Pinakita na niya sa maraming pagkakataon that he is a great shot blocker. Isang two-way player si Kai Soto. Kaya napakalaki ng kanyang impact sa laro dahil maasahan siya sa opensa at sa depensa. And what is scary ay lahat ng mga ito ay nagagawa ni Kai Soto at 21 years old. You can just imagine kung gaano siya kagaling once makukuha na niya ang kanyang full potential. Meanwhile, Coach Tim Cohn stakes perfect record versus ties as Gila's Ice Asian win number 2. Si Cohn ay may 3-0 na record laban sa Thailand. Pero hindi siya magpabaya. Hindi pa natalo si Tim Cohn laban sa Thailand sa mga pagkakataong nakaharap niya ang bansa bilang coach ng kopunang pambansa ng Pilipinas. Kahit may perfectong record siya, hindi siya nagpabaya. Si Cohn at ang Gilas Pilipinas ay may laban na naman kontra Thailand habang pinapatuloy nila ang kanilang kampanya sa 19th Asian Games ngayong Febes sa Zijinggang Gymnasium sa loob ng Chirjiang University. Ang laro ay nakatakdang maganap sa alas 11 ng umaga at daladala ni Cohn ang kanyang 3-0 na record laban sa Southeast Asian rival na bansa. Kasama na ang 115-81 na panalo noong gold medal round ng 2019 Southeast Asian Games sa Manila. Ngunit, hindi ito tamang panahon para maging kampanta laban sa Thailand na tinawag ni Cohn na isang mas malakas na koponan kay sa Bahrain. Natalo ng gilas ang Bahrain sa kanilang unang laro nitong Martes, 89-61. Kailangan naming taasan ang antas. Kailangan naming magpatuloy sa pag-angat sa aming laro dahil mas mahirap na kalaban ang haharapin namin sa bawat laro. 
Sabi Ni Cohn. A 1998 Centennial team coached by Cohn also scored blowout wins against the Thais during the Jones Cup, 84-34, and the Asian in Bangkok, Thailand, 86-60. At napakasama ang natanggap ng Thailand sa kanilang debut na laro nitong Martes mula sa Jordan sa pamamagitan ng score na 96-63. At least 5 of the key players from that silver medal winning team during the SEA Games are still with the team here. Namely, Tyler Lam, Nakorn Jai Sanuk, Natakarn Muang Boon, Kanatip Jack Rawat, and Patipan Klahan. Ngunit, alam ni Cohn kung ano ang kaya ng mga ties na gawin. Kaya't nais niyang tingnan kung ano ang kalagayan ng koponan apat na buwan matapos nilang mapanood ito sa Cambodia Sea Games kung saan tinalo sila ng host team sa semifinals. Nagkaroon ng isang oras at kalahating practice ang koponan bago ang laban habang sinisikap ng koponan ni Cohn at ng kanyang coaching staff na suriin ang laro ng Thailand. Magtatapos ang gilas sa kanilang kampanya sa Pool C sa Sabado laban kay Ronde Hollis Jefferson at ng Jordan. At nagsalita ang NBA free agent na si Stanley Johnson ukol sa kanyang unang paglaban kay Carmelo Anthony ng New York Knicks. Si Johnson ay may walong seasons na sa NBA at kasalukuyang walang kontrata matapos maglaro sa 30 games para sa San Antonio Spurs noong nakaraang season. Siya ay naglaro para sa limang koponan mula nang napili bilang 8th overall pick sa 2015 draft mula sa Arizona. Sa oras ng kanilang unang pagkikita, 19 years old pa lamang si Johnson at kinakatawan niya ang Detroit Pistons. In just under 19 minutes, Johnson was 2 of 6 from the field while Anthony had a game-best 24 with 6 assists and rebounds each. The Knicks won the game 108-96. to Johnson was likely far from the only youngster that Anthony stymied in his NBA career. Siya ay isang 10-time All-Star at laging napipili sa koponan bawat season na siya ay nasa Knicks matapos siyang mapalitan mula sa Denver Nuggets noong 2010-11 to NBA season. Bilang isang Nick, nag-ambag si Anthony ng average na 24.7 points, 7 rebounds, and 3.2 assists habang may 36.9% shooting mula sa 3-point range and 44.3% mula sa field. Kamakailan lamang, siya ay napili sa NBA's 75th anniversary team, recognizing the top 75 players in NBA history. Ang susunod para kay Anthony ay ang Basketball Hall of Fame, kung saan maaaring maging kandidato siya sa taong 2026. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.